வணக்கம் நான் பிரபு இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி டாப்பிங் இஃபெக்டை எப்படி அனிமேட் சீசியில் சேவ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ரெண்டு முறை இருக்குது முதல்ல எவ்வளோ ஈஸியான முறையோ அதை பற்றி சித்தாண்டைக்கு பார்க்க போகிறோம் அட்வான்ஸான முறையை போய் எந்த பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அனிமேட் சீசியில் நாங்கள் இப்போதைக்கு பேசிக்கான முறையில் மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அட்வான்ஸ் பார்த்தா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குன்றதால் இப்போ பேசிக்கானதை பார்ப்போம் இதில் எனக்கு தேவையான அளவில் நான் ஒரு ஃபைலை போட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் தான் அனிமேட் செய்ய போகிறோம் பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றிக்கொள்கிறேன் டாக்கா இப்போ இதில் வந்து டெக்ஸ்ட்டை போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் அனிமேட் செய்ய போகிறோம் அதை வந்து இந்த மு சைட்டில் எப்படி போட்டுக்கொள்கிறேன்னு சைஸை கொஞ்சம் பெருப்பிச்சு கொள்கிறேன் ஃபோன்ட ஃபோனோட ஸ்டைலையும் மாற்றிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இதில் தான் அனிமேட் செய்ய போகிறோம் முதல்ல அதான் பேசிக் முறையை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கலர் வந்து வெள்ளையாக மாற்றிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முதல்ல அதில் லேயர் இதில் டெக்ஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு நான் டெக்ஸ்ட்டு லேயர் நேமை மாற்றிக்கொள்கிறேன் இந்த லேயரில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா அதை மாற்றுறதுக்கான ஆப்ஷன் வரும் அடுத்து அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயரை போடுறேன் அதில் வந்து ஒரு பொக்ஸை கறிக்கொள்கிறேன் இப்படி இதுதான் வந்து எங்களுக்கு அந்த கேசராக இருக்க போதும் அதாவது டைப்பிங்குக்கு தேவையான அந்த கோடு மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை வந்து அனிமேட் பண்ணணும் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அனிமேஷனில் டைமிங் வந்து இருபத்தி நாலு தான் இருக்குது ஃப்ரேம் பரவாயில்ல அதிலே விட்டுட்டு இதில் நான் இப்போ அனிமேட் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டாவது ஃப்ரேமில் வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் நெட் சிக்ஸ் பிறகு நாலு அப்படி ஒவ்வொரு ரெண்டு இடவழிக்கும் இடையில் ஒரு காப்பி கிளிக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சாவது வரையும் அப்படி கிளிக் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளாசிக் ட்வீன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒவ்வொரு ரெண்டாவதையும் வந்து நாங்கள் வந்து இஃபெக்டை மாற்றி கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒவ்வொரு ரெண்டாவதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இதை கிளிக் பண்ணி ஸ்டைலில் போய் அல்ஃபா கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து கடைசிக்கு நாங்கள் அல்ஃபா கொடுக்கக்கூடாது இது கடைசி வந்து ரெண்டாவது நம்பரில் முடிகிறதால நான் இன்னொரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு முதலாவதை வந்து நான் திருப்பி அல்ஃபா கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஓகே இது வந்து இப்போ நான் டிஸ்பிளே பண்ணினு சொன்னால் என்ட்ர மாற்றினு சொன்னால் இப்படி ஒரு இஃபெக்ட் வரும் பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி இப்போ அடுத்ததாக வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த இந்த லேரையும் வந்து இப்போ ஒன்பதாவது ஃப்ரேம் வரையும் வச்சுட்டு நான் எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்துறேன் இப்போ இதில் இந்த எங்கே முதலாவது கடைசி இந்த கோடு முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து இதுக்கு ஒரு லேயரை வச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக இந்த இந்த கோட்டை வந்து நாங்கள் இங்கே வரையும் கொண்டு வந்து விடுவோம் அப்போ நான் ஐம்பதாவது ஃப்ரேமில் வச்சுட்டு எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்தி அந்த கோட்டை வந்து மூவ் பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் அமர்த்தி கொண்டு மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து விடுறேன் இப்போ வந்து இதே மாதிரி முன்னுக்கு கொடுத்த அதே மாதிரி இந்த அனிமேஷன் இதில் இந்த இடத்துலையும் கொடுக்கணும் அப்போ நான் அதுலேயும் வந்து எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்தி இது முதல் செய்த அதே முறையை தான் இதுலேயும் செய்கிறேன் அதனால் அதை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்த்துக்கொள்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து கடைசியாக வந்து எங்களுக்கு அல்ஃபாலேயே முடியலாம் ஏன்னு சொன்னால் இதுக்கு பிறகு வந்து நான் இதை எழுத போகிறது இல்லைன்றதால் இந்த இடத்துல வந்து நான் கடைசியாக அல்ஃபா மற்றி முடிச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த கோடு மூவ் பண்ணுற விதம் இப்போ இதுக்கு வந்து நாங்கள் அனிமேட் செய்ய போகிறோம் அதாவது டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகிற மாதிரி அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே இன்னொரு லேயரை போட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த பாக்ஸ் நடுவில் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் இப்போ போட்டுட்டு இப்போ வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த லேயரை மூவ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இங்கே அதாவது அந்த கோட்டுக்கு முன்னுக்கு வரையும் மூவ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த அனிமேட் ஆக போகிறது இந்த ஏரியா மட்டும்தான் அது இந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் அனிமேட் ஆக போகுது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இதில் ஒரு எஃப் சிக்ஸ் அமர்த்துறேன் அதே நேரம் திருப்பி இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளாசிக் ட்வீன் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இது ஓகே அடுத்த எஃப் பாயிண்ட்டை வந்து இந்த முடிகிறதில் வைக்கணும் அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் இதை கவர் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு வர்றேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதில் இடவழி வருது அப்போ அதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்படி இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் அனிமேட் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி இதை வந்து மாஸ்க் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த அனிமேஷன் நடக்கிறத காணக்கூடியதாக இருக்குது இது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்காது என்றாலும் வேகமாக நடக்கிறதால இந்த அனிமேஷன் வந்து பார்க்குறதுக்கு நார்மலாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி இதுக்கு ஒரு பேக
இங்கே அனிமேட் ஆகி என்ன நான் கடைசி ஃப்ரேமில் மட்டும் வச்சுருக்கிறேன் அப்போ அந்த ஃப்ரேமை தூக்கி முதலாவது ஃப்ரேம் வரையும் இழுத்துட்டு விட்டேன்னு சொன்னால் இப்போ பார்த்தா பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் அனிமேட் வந்து இப்படி ஆகும் அதே நேரம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருந்த மாதிரி இதில் இன்னொரு டெக்ஸ்ட் போடணும் அதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருந்ததால் அந்த செக்ஷனை வந்து விரைவாக பார்த்து கொள்வோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் வந்து ஸ்க்ரீனில் இருந்த அனிமேஷன் இதை செய்கிற முறை இப்போ பார்த்துருக்குறேன் இவ்வளவு காலமாக வந்து நாங்கள் ஒரே ஸ்க்ரீனில் தான் இந்த சீனில் மட்டும் வந்து அனிமேட் செய்கிற முறையை தான் பார்த்துருந்தேன் நாங்கள் இதுக்கு மு பிறகு வந்து டைனமிக்காக எப்படி அனிமேட் செய்கிறது இதோட அட்வான்ஸாக எப்படி அனிமேட் செய்கிறது ஸ்கிரிப்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் பிறகு பார்க்கலாம் அதோடு இதை வந்து எஸ்டிஎம்எல் எப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுன்றதையும் பிறகு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இந்த இதில் வந்து இப்போதைக்கு டியூட்டோரியல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஃப்யூச்சரில் வந்து சயின்ஸை பற்றி அடுத்தது கிராஃபிக் டிசைன்லேயே கன விடையம் கதைக்கிறதுக்கு இருக்குது அதாவது ஒரு தனி ஃபீல்டு அது பல பேர் வந்து ஃபோட்டோஷாப் மட்டும் அதாவது இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஃபோட்டோஷாப் கொரோட்ரோ மட்டும் வச்சு கிராஃபிஸ்டாக வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்கனா ஆனால் கிராஃபிஸ்ட்ன்றதுக்கு இப்போதைக்கு போட்டி அதிகமாக இருக்கிறதால அதிகமான சாஃப்ட்வேர்கள் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்குது மோஷன் கிராஃப் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் வேலை வாய்ப்புகள் கூடவாக இருக்கும் இப்போ அது தொடர்பான விடயங்களையும் வந்து இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுட்டு சொன்னால் கமெண்டில் கேட்கலாம் இல்லாட்டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்ற சோஷியல் மீடியாஸ் இருக்குது அதன் மூலம் தொடர்பு கொண்டும் நீங்கள் கேட்குறதுன்றா கேட்கலாம் அடுத்த டியூட்டோரியலில் சந்திப்போம் பிடிச்சிருந்தால் நம்மளோட பேருங்கள் நன